现实过多少，才不会被现实看到？只是相爱很难，刚好陪着你就好，这样不算打扰。还依然听到爱你很久清晰的心跳，那一份爱放在我心里变成了心事，就一直在你身边围绕。我依赖的你，可能都不知道。一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每一秒，爱过的人现在应该都很好。记忆它如诗如画的线条，镌刻出某段青春的寥寥。我害怕知道，又很想知道。你现在好不好？我依赖的你，可能都不知道，一分一秒对我多重要。生活不过是你陪我走过的每一秒，爱过的人现在都很好，爱着的你应该都知道，你从未缺席过那些美好。原来你才是我一直珍惜的每一秒，我答应了你，就会一直都好。这么长时间了，真的太不好意思了。说的这么身份岗，我又不急着用钱，你要是需要，还拿走。等我真要找你的时候再说。坎儿过去了，好了，好了，谢谢谢谢。嗯，另外啊，我。我跟你商量个事儿，我我想提前退了。你说说，咱们所抢上的奖状奖金，三分之二都是你挣过来的，就这么迟了，舍得吗？啊？孩子大了，有他们的事要做，我不能把孩子总搁在家里边啊。妈，我回来了。哎，你怎么买这么多东西啊？啊，我路过超市就随便买了点儿。还有这么多日用品，咱们那水龙头下面那个柜子里面啊，有的是呢。哎呀，我都忘告诉你，反正都是消耗品，早晚都要用完的。啊，这是买给你跟爸的，拿进去。嗯，行。拿这么多东西回来呀？啊！哎呀，干了这么多年革命工作了，退休是迟早的事儿。我跟局里边打了报告了，看看能不能申请提前退休。嘿嘿，哎呀，也好，早点享清福啊就跟朋友在门口聊了几句，没走远。啊，快睡吧啊！哎，爸，我问你个事儿。啊，说。好好的，你为什么突然提前退休啊？这到年纪了呗。哎，是不是因为我拒绝了北京面试的工作
，洛叔又休学了。就让我来接陆叔的班，杭州的工作我都找好了，一点都不比北京的差，而且我可以随时去上班的。刚毕业，就让你为家里边操这么大的心，爸只会当警察，不会赚大钱，能为别人排忧解难，却帮助不了自己的家里人。我这爸当的不合格。谁说的？从小我就觉得，我爸是警察这件事儿特别帅，而且你每次穿着制服来学校接我的时候，我同学都羡慕死了。爸，我已经长大了，你给我个机会，让我照顾咱们这个家。喂，喂，韩子墨，你白天说的话还算数吗？当然算数了，你可以随时来上班。好，谢谢你。你跟我客气什么呀？公司现有的一款产品。你说咱妈的病总不让她出门也不是办法，所以我就设计这个手环。它不仅能像其他手环一样监测心率，还有生理状况。我还加入了 GPS， 还有震动装置。这样，即便我们不在，它也可以提醒咱妈按时吃药。而且，它万一出现什么事儿，我们也可以第一时间知道它的位置。之前是我误会你了。这几年，你为这个家做的太多了。这个家就是我生活全部的动力。说什么呢？行，回头我就给妈带上。嗯。
哎，兄弟，哎，给哪儿呢？哎，找你半天，电话都快打没电了。啊，你赶紧来接我呀！啊，我在。呃，喂，喂，喂，喂，关键时刻没电啊！哎，兄弟，哎，不好意思，这手机出门忘充电了，你没找朋友着急。你那电话能不能借我用一下？哈哈，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，你用吧，用吧。一会儿啊！还不接电话，你说？哎，兄弟，你包让你朋友拿走了。兄弟得，中日打雁被雁啄了也。嗯，行了，那几个扒手的体貌特征呢，我们已经掌握了。这样，你呢，就先在这个位置啊签个字，然后回去呢，安心的等待我们的消息就行了。不是。那个警察同志，我在这儿人生地不熟的，身份证、手机、钱包都丢了，我我回去也只能露宿街头啊。这样啊，那你再好好想想，你在杭州还有没有什么亲戚朋友？爸，你今天没事情怎么样了？提前退休这事儿啊，我现在暂时就不行了，上班不疲。我就知道，你可是村里的香饽饽，你这哪能那么轻易放过你呢？你工作啊，你就好好办，家里交给我啊。什么话你从我闺女嘴里说出来，就这么招人听？夸咱爸是宝贝呢。啊，这。哎呦，没说我儿子孝顺啊！就你儿子好，可不怎么的。谁呀、啊？这么晚？你去看看。好。我妈的事我还没找你算账，你怎么还敢来？我也不想来，可我我实在是没办法呀、啊。我去看看。孙子才不想走呢，可我今儿一到车站，我行李就被人给抢了，钱包、身份证都在里面，那我能去哪儿啊？人倒霉的时候喝凉水都塞牙。你该报案报案，你来我家干嘛？我报了呀，可人家处理不是也需要时间吗？我在杭州就只认识你，你说我能去哪儿啊？而且我这身无分文的，从车站走过来的。等一下吧。哎，初晨、嗯，谁呀、啊？啊，同学，来借书的。借书？那你书呢？那就是。
学习的事儿，怎么样了，胖子？啊，打开。嗯、这这还不够啊？不是，我我不是来要钱的。但是我身边这女人，我也住不了宾馆，买不了车票啊。大晚上的，我能去哪儿啊？网吧，嗯，网吧也要钱，嗯，对哦，那没戏啊，不是我给你当哑巴，哑巴，什么也没有，赶紧走，让他进来吧。听见了，你爸刚吃完药，睡下。再说，你爸是个警察，为老百姓排忧解难，也是我的职责范围。他是真遇到困难，进来吧。谢谢叔叔。嗯谢谢叔叔。身份证可以异地补办，你先去派出所办了个挂失，就是时间长点你可以先办一个临时身份证，这样的话在有效期限你是住宿也好，办机票啊，还是火车票都不耽误事儿。啊，嗯，谢谢叔叔。对了，嗯，赶紧的，给你的手机运营商打电话，办一个电话卡的挂失。啊，另外，在手机绑的什么支付宝啊，什么这个微信呐、啊，银行卡也赶紧办理挂失，回到你原住地再重新补领卡。好、啊，谢叔叔。年轻人出门没经验呐，这也好，给你个教训。你说你的电话、身份证、钱包、银行卡，你不能放一起，你这一丢不全，一锅端了吗？我就是，就是没经验。下回一定记住，谢谢叔叔，谢谢叔叔。你除了会说谢谢叔叔之外，还会说什么呀？嗯，嗯，啊，呃，谢谢姐，谢谢叔叔，谢谢，呃，出人，谢谢出人，呃，我，我那再来一碗吧。你真能吃！哎，我走了几十里的路了，全用地后背了吗？我都。呃，我，我今晚住哪儿啊？哎呀，今天晚上啊，这本出尘凑合一晚上吧。啊。就是出人乐意，我我就乐意<笑>，我怎么都行。他别哭啊，没没事，你你让我住那我就住。谢谢，谢谢叔叔。给，哎，谢谢。谢。你睡觉不说梦话不打呼吧？嗯。嗯。哎，你能不能别翻来覆去的
换枕头了，有点睡睡不着。明天我妈要是看见你，你就说是我同学，别乱说话啊！哎呀，知道了，我人家当哑巴。你只能睡今天一宿啊，明天搬出去。那我还能睡哪儿啊？去我公司吧。哦。哎，那咱俩的合作，我承认。你确实比我们多一些创业的经验，但就冲你这做事不过脑子的性格，你叫我怎么放心和你合作呀？你的能力还有想法，我是一点都不了解。你说吧，你除了会惹麻烦，还能干嘛？说实话，你团队没有我还真不行。胡说八道，听我说呀。哎，你们这个产品设计理念是不是冲着远程医疗去的？是，但是远程医疗这个概念本身它就是条死胡同。按照我的设想，你只有转型做健身，才会有更长远的发展。而我，就是可以帮你转型成功的人。最初做这个产品主要是为了我母亲的病。你说做健身这一点，我还真没想过。但是你也不能因为你没想过你就把它给卖了吧？哎，如果你这么草草的把它给卖了，那你将来一定会像我一样后悔的。你这嘴里能不能有点好话呀？我再说我后不后悔和你有什么关系？啊？行，我说不动你。我一会儿找你姐，就让你姐和你说，你姐的话你一定是听的。你怎么又要找我姐？你是不是看上我姐了啊？我，什么呀？我是觉得你姐比你通情达理、明辨是非。哎，你说我当初来的时候啊，你要不是为了躲着我，你把你身上故事跟我说一说，我能那么鲁莽来你家跟你妈说那些话吗？所以说这跟你也是有一定责任的。所以现在是怪我了呗？也，也不是这个意思。我想表达的是，我是想为你好，想睡觉，一句好话都没有。不是，我都说了这么多了，行不行？给个痛快话呗。你再多说一句，你就给我出去。我，我等吧。刚才进去的不是你呀、啊，是你姐啊！啊，嗯，还以为是你呢。啊，我姐。妈，这，这。是谁啊？呃，昨天我不是来一同学借书嘛，然后太晚了，就就没走了，留下了。呃，对，我们怕打扰你，等你睡了，我们才让他进来。对，我我我知道，孩子们怕把你吵着。你们两个补习都得到后半夜了吧？好像是。对他，他家还特别远。呃，对，好像挺远的。太远了
，没公交车了，再说也不安全。对对对，然后就跟我这屋睡去。那行吧，那你叫他一会儿跟咱们一起吃早饭，然后跟你一块儿去上学。行，啊、哎，啊，赶紧赶紧啊，别让他出来。看到这用完了没有？赶紧快点吧。行行，咱俩吃饭。<笑>哎，叫他出来啊！啊，行。这给我吓一跳啊！也是。啊，我这我妈，妈，叫阿姨。阿姨，哎，我认识你，你上次来过我们家。你说你是初晨的同学，你叫乐乐，一直乐着呢，真的叫乐乐。嗯，我叫乐乐。那一会儿一起吃饭，啊？哎，嗯，快快快快，赶紧洗漱，快吃，快快。好，哎，来来来，快点啊！咱们先吃。介绍了一个好员工嘛，这不就是正经事儿吗？我这叫编外 HR。你能有正经事儿？那个人我还没看到呢，也不知道什么样子。那个李李楚瑶，这吓了我一身汗。哎，你妈不会在我事儿了吧？这边回头想起上次的事儿，他当时要是想不起来就没关系。如果以后再也不来你家，你妈太吓人了，怎么说话？你全家都吓人。洛叔啊，人家是客人，你别凶人家。你那有床没？一定要给他安排好了啊。没有。你赶紧办身份证，爸妈赶紧走。我去。别到时候跟你一样，妈使了一份袋表面光，别怪我到时候不客气。爸爸，你看，你别这样嘛。那个，你不看僧面，看佛面，总得照顾一下吧。毕竟是儿子介绍的，错不了的。错不了。我看是人以类聚，物以群分，也不会是什么好东西。又吵吵什么呢？你儿子不是好东西，那你是什么呀？嗯。儿子。嗯。别听你爸的，咱自家开的公司，安排个工作不就小事一桩吗？明天啊。叫黎初瑶来上班，真的吗？真的呀，真的吗？真的吗？真的吗？啊！那我跟他说了啊啊！哎、李小姐，你看看你弟弟这态度。我好歹来杭州也是真心实意帮他的，虽然我闯祸了，但那还不是因为你故意躲着不见我。你让我留下来，我还必定乐意呢。行，我的错，我的错，可以吗？不是，也不是，不得等办完临时身份证之后吗？看你小气的样子。我小气，你最棒，行吗？哎呦，好啦。你们就别斗嘴了，洛叔。如果常先生愿意合作的话，你应该考虑考虑的。看看看看看看，什么叫通情达理、明辨是非啊？谢谢阿姐
，你通情达理。喂，哎，喂，楚瑶，哎，我告你个消息啊，工作的事情我已经跟我爸说好了。这么快啊？不用面试吗？哎，不用，像你这么优秀的人才根本不需要。我爸还想让你早点来报道呢。啊，那太好了，谢谢你啊。你就不要跟我客气了啊，咱俩谁跟谁啊？对了，那个晚上有时间吗？嗯、呃，咱们庆祝一下。啊。把你弟还有林雨、秦宇一起叫上，我搞一个派对。啊，咱就这么说好了啊！晚上啊，不见不散。呃，今天怎么了？是韩子墨，他帮我在他爸公司找了一份工作。那不是好事吗？可我总觉得是走后门进去的，怪别扭的。你得先抓住机会，才有空间去施展本事。好事好事，就是。他说晚上有个聚会要庆祝一下，邀请你一起去。哎，我去，我去，我去。哎，正好我最近诸事不顺啊，太需要好好热闹热闹，喝点酒消消愁。怎么哪儿都有你啊？问你了吗？常先生一起去吧，他们都是我们以前同学，你也可以认识认识，交个朋友，以后也可以互相照顾照顾。对对对对对，你说的太对了。我这以前就是因为朋友圈太窄、太封闭了，正好去认认识你们那些精英。<笑>你呢，洛叔？我。你说吧，这聚会是不是得喝酒啊？那我一旦喝多了，哎呀，太危险了！行行行，我去我去我去。不相识，原来是场误会，害得我们大家都替他担心呢。这个都怪我，我自个儿。嗯，不不不，都怪我，怪我糊涂，不应该怀疑路。李初阳，你这脑洞真的是大开啊！你说你脑补了多少洛叔诈骗的情节呀、啊？<笑>行啊，担心了半天，洛叔没事就好。哎，对了，洛叔，那你那个创业公司，谁给你注入的资金啊？呃，自己筹了一部分，大多数还是协调资助。哦，可以啊。那咱们为了年轻有为的洛叔以及他创办的公司能越来越好，咱们再干一杯。哎，别别，他才是主角啊！那个，对，为吃饱的福利来，干杯，好吧？干杯，干杯，干杯。嗯，真好，真希望明年、后年、大后年，以及每一年的每个夜晚，我们都能像现在这样，听听歌，喝喝小酒，看着夜景，无忧无虑啊。可是啊。梦想很美好，现实却很残酷。咱总得工作，总得升职加薪，总得结婚吧。<笑>我呢，希望我爸给我留下足够的钱啊，带上我心爱的人，啊，是畅游这个世界，呃，玩的痛快。我可不想把生命浪费在这个天台上，呃，这个酒吧里，还有这座城市，对不对，楚瑶？我觉得这个城市挺好的呀，这个城市有我们的家人，有朋友，还有洛叔。我的梦想呢，就是买一座大房子，然后让我所有的家人都住在里面。哎，胡叔，你的梦想是什么呀？嗯，就希望咱妈的病早点好起来吧，希望初晨能看到这一切。放心吧，初晨一直都在的，他一定会看到。跟大家公布一个好消息，我和秦云要结婚了，真的？那恭喜啊！哎，秦云，你想要多少红包？随便说，随便开。嗯，哎呀，随便随便。兄弟，那你该不会要这个酒吧吧？还还是这幢楼啊？你你你你可别狮子大大开口啊！那那个婚礼车场面的豪车你负责啊？怎么呢？就这样啊？咋的？太简单了吧？放心吧，包我身上了。来，好了，说了哈，说了哈。好呀。有寄托，有深爱的人，有喜欢和落脚的城市，真好。不像我
到现在还是孤家寡人，可以活二十多喽。看到了，不接我茬啊？那你得抓紧啊，刚好趁他回来，你得加强攻势。就是啊，出窑心事重，你就看洛书这个事儿，知道什么是亲属远近了吗？啊，他要心里有事儿，未必能第一个想到你。瞎说什么呢？那该怎么办呀、啊？我有一个办法。哎，出窑不是要去你爸公司上班了吗？嗯。嗯刚好你就趁着这个机会，在公司跟他来一个公开大表白。公开？对啊，公开啊，显得你多么重视对初瑶的爱，他肯定会感动的。你确定啊？反正要是秦云当初能这么跟我表白，那我肯定会乐晕过去的。<笑>那行，那我就按照你说的这么办了啊。嗯。你是她闺蜜，你比我懂她。我试试，那你不试试你咋知道呢觉得找一个心爱的人落脚挺有道理。我之前就有这么一个算是初恋女朋友吧，我们俩是青梅竹马，两小无猜，从小那是一块儿长大的。可那时候我只是把当妹妹，也就没太在意她对我的情感，还挺伤她的。然后她就离开了我当时的那座城市，现在想还挺后悔。你相不相信这种青梅竹马、两小无猜的感情？就是那种从小一起长大，嗯，但是随着这个时间的推移啊，这个感情是会发生一种微妙的变化的。你知道我说的是什么吧？不知道。你能不那么虚伪吗？只是有的时候人不愿意面对吧。说的就是你姐，呃，他也不能说是你姐，就出瑶。随着这时间的推移啊，你们俩这种感情是会发生微妙的变化的。你别瞎说，怎么叫瞎说呀？你不承认也没用，就你刚才那眼神，骗不了我。哎呀。姐，第一天上班紧张吗？你也太小瞧你姐了吧！我不紧张，就是有点兴奋。可是不知道韩子墨跟他爸怎么说的我，我可不想就在公司里做些杂活，传传话啊，倒倒水啊什么的。是啊，你也太屈才了。我可是北大的高材生哎。嗯。不过我这次可以赚到钱了。就可以为你为咱们这个家分担一些。怎么还有我呢？当然啦，等姐赚了钱，你就可以轻松一点，去做一些你自己喜欢做的事情。哟，突然对我这么好，你也不适应。哎，哎，你怎么来啦？今天第一天上班嘛，我送你去公司。子墨，我说去上班，又不是出去玩。再说了，那是你爸的公司，让人看见影响多不好啊！哎，行，嗯
。我知道你要靠自己的工作能力嘛，那这样，我送你到公司楼下，我不上去，行吧？啊，对了，师傅，你去哪儿？一起送你。我不去路，明白吧？啊，那行。那我走了。嗯。这小子胆儿够肥的呀，敢到你们家去闹事儿！哎，他这两天住这儿，咱哥几个找时间收拾他一下。行了，他已经够惨的了，都跟吴亚军闹僵了，都不知道吴亚军现在怎么想咱们，说不定还以为我们把他策反了呢。策反？你刚拍间谍片呢？你别打岔。是啊，这个你先站着，要是觉得不合适的话，你就告诉我，我让我爸给你调。我才不会挑三拣四的呢，我一定会做好的。行，哎，公司要是有人欺负你，就告诉我，啊，我帮你摆平。子墨，感谢你为我做的一切，但是我既然都选择这份工作了，我就一定会做好，也一定会处理好跟同事的关系。你就不要插手了，好吗？好，好，好。哎，我相信你的工作能力。我们接下来也不可能把东西卖给他。关键这个吴亚军在行业内从中作梗，现在也没有别的公司愿意跟我们合作了呀。其实以我们现在的能力，我们可以自己把它做下去。何去何从？